vous allez tout me passer au pain de fin. Je viens de lancer la vie de recherche sur la voiture et les deux mecs. On a affaire à un excellent tireur. Commissaire mon police judiciaire. Je suis persuadé qu'il y a un lien entre les deux affaires. Tu ne peux plus te passer de moi. Pas d'action. Commissaire principal Francis Edman. Je vais voir le commissaire Moulin, s'il vous plaît. Fin du couloir. Merci. Je vous en prie. Commissaire principal, Francis Edman, je désire voir le commissaire Moulin, s'il vous plaît. Oui, bah écoutez, il n'est pas là pour l'instant, mais installez-vous, je vais le chercher. Merci. Vous voulez un café euh, Oui, volontiers. Je vous l'apporte. C'est gentil. Bonjour. Je te dépose un dossier, là. C'est pour Guyot, quand il reviendra, tu lui montres. J'ai fait des annotations, j'ai un petit problème sur une procédure. Enfin, il comprendra. Okay. Merci. Marie, bah, t'as une petite mine, hein faut dormir la nuit. Et tu connais pas Oh bah non, c'est toujours pas réparé cette histoire. On bah, va dépêcher chez vous, hein, toute la brigade est en manque. Ça arrive, ça arrive, vous inquiétez pas. Bon, bah alors c'est quoi le problème Euh, c'est pas grave, c'est juste un tuyau bouché. Je répète ma question. Qu'est-ce que tu foutais le jeudi 22 novembre 2001, entre 20h et 21h, c'est clair, non Qu'est-ce que vous fousillez J'aimerais que vous soyez correct avec moi, commissaire. <rire> Il se fout de ma gueule, lui. Tu vas me donner des sons, toi hein Une Espèce d'enfoiré. Et ça Hein Ça, c'est correct Alors, écoute-moi bien, petit Dorian, c'est tout ce que t'es une grosse merde. Hein et que c'est toi qui as tué et violé ces gamines. Maintenant, si tu nous balances tes complices et que tu nous aides à remonter la filière, les juges en tiendront compte. Mais putain, une fois dans ta vie Fais un bouger, ce merde Je ne sais même pas de quoi vous me parlez, monsieur. Bien sûr, tu sais rien. Les traces de ton ADN qu'on a trouvées partout sur le corps de ces cabines, hein Elles sont venues comment, là Par hasard, peut-être Putain, mais tu vas parler, oui ou merde Hein Tu vas parler Tu vas parler, enfoiré Je vais t'en faire baver autant que t'as fait baver au dernier <rire> cabine, hein vous hein n'avez pas les droits. Nous sommes soulagés en tout cas. Non, arrête, déconne pas, Germer. Hein, ça va. On... Lâche-le, je te dis. Vous allez avoir affaire à mes avocats. Oui, bon, c'est pas des avocats qu'il te faut, là. Toi, c'est plutôt un miracle. Patron, il y a ouais. quelqu'un qui vous attend dans votre bureau. D'accord. Je reviens, trou de cul. Elman Francis Elman. Ah, tu sais à quoi je t'ai reconnu À ton impère. T'as toujours le même, comme Colombo. Ah ouais. Moulin. <rire> C'est toi qui change pas. Ça va Ouais, ça va. Tiens, cadeau. L'insigne des Spetnaz, groupe d'intervention russe. Tu sais que je les ai vus à l'heure et que les gars du Red à côté font figure d'assistante sociale. Il est vachement beau. <rire> Allez, non, je croyais que t'avais oublié, moi, depuis le temps que tu me le promets, celui-là. Hein J'oublie jamais, Moulinos. Jamais. Parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein, tous les deux. Ouais. Disons que je suis submergé au boulot. Je suis principal à la DST et depuis le temps, bah, bah, je vois plus mes potes. Ah, t'as fini par la dégoter ta promo, mon salaud. Et je peux dire que ça a été dur, j'ai ramé. J'ai ramé dur. Hein. Et 
Et pourquoi tu m'as pas prévenu que tu passais On serait allé se faire un petit resto dans le coin. Mmh. Tranquille, tous les deux. Disons que... Enfin, je voulais te faire une surprise. Ouais, ça, pas une surprise, c'est une surprise. Et je te paye un café. Volontiers. Allez, hein. D'autant plus que tout à l'heure, t'es une charmante inspectrice qui m'en a proposé un et... Ouais. J'ai pas vu la couleur. <rire> Salut. Bonjour, quoi. commissaire. Je te dérange pas, alors Mais pas du tout. Merde, il est passé où le technicien bon. Il était là il y a deux minutes. Il a rechargé la machine. Pourtant, c'est pas grave, le café pour moi, c'est pas bon. Ah, pour moi non plus, hein, pour le cœur. Oui, oui. Dis-moi, t'as pas l'air dans ton assiette, toi Si, si, mais euh, hein? je voulais te parler d'un truc important et puis. Euh, bah, ici, ouais. c'est pas facile à dire. Bah, allons dans mon bureau. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe Je ne peux pas vous laisser partir. Vous avez une ordure et des crevés Vous savez pas ce qu'elle a fait à ma petite Si, malheureusement, je le sais, monsieur Pujol. Mais c'est pas que les coriandres que vous menacez, là. Ce sont des flics et ça peut vous coûter très cher. Alors, lâchez votre arme. Ça sera non. mieux pour tout le monde. Non Je veux pas Vous avez une famille, monsieur Pujol. Pensez à vous, faites pas de conneries. Ma famille Il a bousillé, ma famille Les salauds Vous comprenez pas si, je vous comprends, mais pour l'instant, n'aggravez pas votre cas. Vous bénéficiez encore des circonstances atténuantes. Et les choses peuvent s'arranger. Allez. Allez, monsieur Puchot, donnez-moi votre arme. Allez. Allez. Vas-y. Léon, appelle le psy. Marianne Marianne Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ça n'a pas l'air d'aller Si, si, ça va, ça va, c'est bon. Tu as des soucis Si je te dis que ça va, c'est que ça va, d'accord Excuse-moi, je, je suis complètement crevé, je suis à bout. Je suis désolé. Et Jérémy il est là-haut. Regarde. 
Jérémy, tu me regardes, s'il te plaît Tu peux aller voir, chérie Je suis occupé là. Qu'est-ce que tu fous là Dégage. Je crois qu'on a à se parler. C'est qui C'est pour moi, c'est bon Je peux savoir ce qu'il prend Ce qu'il me prend Sauf pour aller un peu trop loin, voilà ce qu'il me prend. Et en plus, vous êtes bien foutu de ma gueule. Arrête de déconner, tu savais très bien ce qu'il en était depuis le début, alors fais pas chier Je t'en prie, laisse-moi en paix. J'arrête, je suis pas prêt à tout pour le pognon. Bon, écoute, je te propose un truc. Tu passes une petite soirée pépère, une bonne nuit et on en discutera demain. Mais en attendant, tu te calmes. Ok Mais tu rigoles, hein je crois que t'as rien compris. J'arrête, terminé. C'est très bien que c'est pas possible. Tu dois finir ce que t'as commencé. Sinon... Sinon quoi Tu crois que je me barre sans garantie Maintenant, tu me prends vraiment pour un débutant. J'ai tout balancé. Tu vas tomber, Claude. Ta carrière, la mienne, tout ça terminé. Basta, out Tu vas le regretter. Mais tu feras pas ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît C'est toi qui m'oblige. Mais t'es un enfoiré, t'avais tout calculé. Hein. Tu veux Je crois pas que ça me fasse plaisir.
Là. Mais c'est patron, ils peuvent pas faire autrement d'obtenir une crise. Je m'en fous ça, attends, c'est un mot, merde Oh, s'il vous plaît. Du calme. Comment il s'appelle Jérémy. Jérémy, calme-toi. Jérémy, calme-toi. Charlotte, viens, viens m'aider. Tu le prends, tu l'emmènes à le seau et tu lui sers de nounou. Et tu le quittes pas. Hein. Bon, écoutez, sur moi. Allez, vas-y, Jérémy, ça va aller. Oh. Crimpe là-dedans. Et qu'est-ce qu'il a bah, D'après la voisine, il serait autiste. On l'a trouvé prostré sous son lit, c'est Bon Ouais. Attends. Il dispute quand même à le tourner, le type a flingué sa femme, puis après il s'est mis une balle dans la poitrine. Dans la poitrine Oui. À 9h, la voisine est, est venue, euh, personne n'a répondu. Ah. Attention, le voilà. Je dis ça à un kilomètre. Qu'est-ce qu'il branle ici Ils sont là pour lui. Le père du petit, c'était un atelier de la DST. Elman, Francis Elman, commissaire principal. Vous connaissiez Commissaire Moulin, commissaire Catherine Vaillant, lieutenant Poirier. Bonjour. Enchanté. Moi, puisque vous êtes des champions à l'IGPN, regardez-moi cette blessure. Mais avec plaisir. Nous sommes toujours prêts à aider la crime. Je peux m'excuser. La balle est entrée par là, non Oui. Affirmatif. Oui, nous sommes C'est bizarre, je ne vois pas de traces de brûlure. Normalement, la peau est cramée quand le canon est à bout de champ, non Tout à fait. C'est ce que nous avons déjà constaté. À mon avis, le coup de feu a été tiré à une distance d'au moins 50 cm. Et compte tenu de la longueur de son bras, moi, j'exclus le suicide. Jusqu'à présent, vous avez tout bon. Il est évident qu'il s'agit de crime déguisé et qu'on peut abandonner la thèse du drame passionnel. Double meurtre, alors Oui. Mais évidemment, je ne suis pas d'identité judiciaire. Tout cela demande confirmation. Bien sûr, mais bravo tout de même. Quelqu'un de compétent dans vos services, c'est rare. Merci. Je connais votre réputation, Moulin, et je prends ce compliment comme un honneur. Et une rareté. On sera sur la route. Patron Excusez-moi. Je vous en prie. À tout de suite. Oui. Pas bien sûr que vous puissiez le faire, commissaire. Ah bon Et pourquoi D'une part parce que Jérémy a subi un traumatisme important, il est sous sédatif, et d'autre part, Pardon. nous le suivons ici depuis longtemps, il est atteint du syndrome du X fragile. X fragile Oui, c'est un problème génétique qui entraîne des difficultés qui vont des troubles de l'apprentissage mmh. jusqu'à la déficience sévère. C'est une anomalie héréditaire du chromosome X dont une partie est brisée ou endommagée. On décrit ce syndrome comme un trouble grave du comportement, proche de l'autisme. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai pas du tout l'impression qu'il était autiste. C'était même le contraire. Hein. Il m'a fait une grosse crise avant de grimper dans l'ambulance. Oui, commissaire. Entre ressentir et communiquer, il y a un abîme pour ses enfants. En fait, ils font preuve d'hypersensibilité. Et c'est justement pour se protéger des stimuli trop forts qu'ils ont du mal à gérer qu'ils se fabriquent cette espèce de carapace mentale qui peu à peu finit par les isoler. Mmh. Ouais. Je commence à comprendre pourquoi vous me disiez tout à l'heure que j'aurais du mal à l'interroger. C'est embêtant. Je vous demanderai d'être très discrète sur la présence de ce gamin dans votre établissement. Il y va de sa sécurité. Je vais faire le nécessaire auprès du secrétariat. 
Merci. Au revoir, docteur. Ça ouais. <rire> café Ouais. C'est 1,20 euro. 1,20 euro, je dis pas. Mais dis donc, c'est vachement cher, ça. C'est beaucoup plus cher qu'au 36. Ah bah, c'est pour combler le trou de la sécu. <rire> ouais, mais je les ai pas, moi. Hein. Prenez le mien. Ah, ben bah, merci, Charles, c'est sympa. Mmh. Comment va le petit Il dort. Elman est passé me voir hier, il voulait me dire un truc important. Vous avez une idée de ce qu'il voulait vous dire Non, aucune. Non. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait Bah, on va aller jouer discrète. Entre nous, hein. On balance en rien à l'IGPN. Bon, ça risque pas, hein. Bon, bah, en attendant les résultats d'IG, on va y aller doucement, hein. Toi, tu vas faire l'historique des coups de grelot, perso et boulot de l'Elman. Okay. Puis moi, je vais éplucher son dossier administratif. En attendant une carrière, un flic, ça se fait pas que des potes, hein, mmh. moi. Bah et moi, je suis puni ou quoi Bah toi tu restes ici, tu vas surveiller le môme, ça t'ennuie pas Non. Vous pensez qu'on pourrait chercher à le. C'est une possibilité que je veux pas exclure en tout cas. Hein Ok. Allez. À plus tard. Non, pas maintenant, il y a trop de monde pour agir. Ce soir sera plus tranquille. D'accord, à vos ordres. Je crois qu'on va jouer au docteur. Ça y est, j'ai envoyé les recherches, j'aurai des nouvelles demain matin. Et vous, qu'est-ce que ça donne Ah, c'est vous, là Rien, ouais, c'est moi, ça. Le parfait fonctionnaire, pas à paix de travers. Je savais que c'était pas un bel, même pas une convocation au bœuf pour avoir tutoyé un détenu. Vous étiez jeune, là-dessus. On l'a quand même buté pour quelque chose. De Maccabée dans un pavillon de banlieue, c'est sûrement pas une erreur. Bah, je te l'accorde, mais enfin, si on n'a rien sur lui, ça veut dire qu'il faut chercher ailleurs. Sur le dossier qu'il traitait ou qu'il a traité. Ouais. Et comment on fait ils travaillent à DST. C'est pas le genre de gars à laisser traîner leurs infos sur Internet. Et alors Qu'est-ce qu'on en a à cirer Demain matin, tu vas à la DST, tu te fais communiquer les dossiers sur lesquels Elman travaillait, point final. Vous me faites marrer, mais vous croyez pas qu'il risque de m'envoyer chier Non, ces dossiers étaient forcément classés secret défense. Probablement, ouais. Mais ça va te permettre de renifler un peu l'ambiance. Tu te fais présenter à ses collègues, tu vas voir son toyer, puis si jamais il y a un lézard, tu m'appelles, hein Ouais, ok. Putain, tu te dans un verre d'eau, toi. Hein Bon, en fait, euh, Charlotte, elle vous attend, hein. Elle doit aussi tout. Ouais, ah, merde, j'avais oublié, tiens. Bon, dis donc. Ouais. On se voit demain matin. Ok. Hein, à la première heure. À demain. À demain. À rien. Cette machine est très capricieuse. Il y en a une autre à l'étage en dessous, si vous voulez. Moi, c'est pas la peine. C'est gentil, merci. Charmant sourire. Prendre ton café. Charlotte Mais qu'est-ce qui se passe 
Cette jeune femme est tombée dans les pommes, c'est sûrement les pères, c'est fréquent dans un hôpital. Dans les pommes Il faut qu'on la mette sur une civière, Charles. docteur. Philippe Noël a pris un sacré coup, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous n'êtes pas le docteur Choucroune Ah là 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 Je me suis encore trompé de blues. Allez, comment ça, trompé de blues J'ai la tête ailleurs en ce moment, vous savez. Mais qui êtes-vous Je vous connais pas. Au mur. Allez, magne. Mais attendez, attendez. Vas-y, vas-y, les mains derrière la tête. Je suis trompé de blues. Oui, monsieur, on les a perdus. Non, je ne sais pas comment ils se sont barrés. Ils totalement disparu. Totalement, oui. Affirmatif, monsieur, il nous a vus. D'accord, nous effaçons. Au revoir, monsieur. Et on fait un sacré trio, tous les trois. Hein un petit clown usé. Un flic en cavale. Et toi qui dis pas un mot, hein On est bien barré. <rire> Je sais pas où tu es ni à quoi tu penses. 
et tu m'as l'air plus intéressé par les lumières de la ville que par la gravité de la situation. Remarque. C'est pas plus mal, hein. Ah, si seulement tu pouvais me dire ce que ton père voulait me raconter, ça nous ferait drôlement avancer tous les deux, tu sais. Mais tu veux pas me parler. Tu comprends Tu m'entends, mais... Mais tu peux rien me dire, c'est ça Allez, c'est pas grave. Je vais t'emmener chez moi. Au moins là, tu pourras dormir tranquille. Au calme. Hein, mon Jérémy Tiens, on va tourner là. Bon, Jérémy, on va aller faire un petit tour de vérification. Ah, des fois qu'il y a des chasseurs devant ma maison. Faut être prudent. Ça va, j'y vais, ma petite reine. <rire> Jean-Paul Qu'est-ce que tu fais ici C'est qui, ce gamin Tu me laisses entrer, je t'explique tout. Ouais. C'est dingue ce que ça peut apporter comme emmerde, les mômes. Hein. Vraiment. Surtout que celui-là, il n'est pas de toi. Dégole pas, yo. Je suis pas venu pour ça, puis surtout, je suis pas du même. Tiens, c'est moi un coup à boire. <rire> c'est qui, ce mec, putain T'as aucune idée. En tout cas, il savait où le gosse était hospitalisé. Il m'attendait devant chez moi, ce qui prouve qu'ils sont bien organisés. Ah, oui. Allez, santé. Allez, tu... Allez. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait Tu veux rester ici Non, je préfère aller au 36. Tu veux que je t'accompagne Non, 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 j'appelle la cavalerie. T'as pas confiance en moi, hein Non, c'est pas ça, mais ces types sont des barjots, ils n'hésiteraient pas à tirer dans le tort. Non, non, je préfère appeler Riboski. Tu me trouves trop vieux, hein C'est ça, bah dis-le. Un, t'es pas trop vieux, et deux, me complique pas la vie, j'ai suffisamment d'emmerde comme ça, hein si j'appelle Rivoski, c'est parce que je veux prendre aucun risque. D'accord, Guillaume D'accord. Excuse-moi. Hein. Je t'en prie. Oui. Euh, ah, Charles. Oui, c'est Jean-Paul. Dis-moi, là, euh, j'ai quelques petits emmerdes. J'aimerais bien que tu m'envoies une bagnole euh, au 70 euh, rue de Lévis, oui, dans le 17 e Voilà. Hein C'est pour aller au 36. Hmm. Bon, non, je t'expliquerai. OK. Tu me rappelles quand tes gars sont sur place Oui. Euh... <rire> je suis con. C'est quoi le téléphone, ici 01 42 78 33 20. Ok, t'as noté Ouais, ouais, c'est bon. Et Charlotte, comment elle va euh, Pas de nouvelles. Je te rappelle. Ça y est, c'est bon, j'ai été localisé. Oui Oui, Charles Oui, il est là, je te le passe. C'est Charles. Ouais. Il s'en va D'accord, je descends. Euh, Dis-moi euh, le nom de tes gars. Non, je suis pas parano, non, mais enfin bon, je suis prudent, quoi. Salmin et Besson. Ok. Merci Charles, je te rends ça. Bon, allez, on y va. Dis-moi, Jean-Paul, euh, t'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi Non, non, c'est pas la peine. Euh, Dis-moi, au fait, euh, t'aurais pas un flingue à me passer Oh, si. J'ai paumé le mien, là. Ah ça ira, ça Ah bah, je vois, t'es équipé. L'artillerie est lourde. Bonjour, commissaire. Lieutenant Salmin, capitaine Besson. Salut, Salut capitaine. Présence, ouais. On vous emmène où Au 36. Je t'appelle. Ok. Alors, commissaire, qu'est-ce qui vous arrive Non, rien de spécial.
Dites-moi, euh, c'est pas trop le chemin du 36, ça, non Vous inquiétez pas, c'est un raccourci. Il connaît la route par cœur. Un raccourci Sam, c'est moi. Pourquoi tu m'appelles sur mon portable Parce que j'ai de bonnes raisons de penser que notre ligne est sur écoute. Pour ton portable, c'est moins évident. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a Écoute-moi bien, tu vas prendre ta bagnole et me rejoindre au menu. Là. là où tu sais, c'est très important. Mais, mais quoi Mais, mais qu'est-ce que tu dis, là Ça me discute pas, j'ai des emmerdes. Rapplique le plus vite possible. Allez. Mais tu peux pas me dire ce qui se passe. Mais je t'expliquerai. Pour longtemps, vous croyez vraiment qu'elle va arriver, votre dame là ah, J'en sais rien. Tu connais les femmes. Hein. Oui, c'est vrai. Ça me fait penser à la mienne. Hmm. Hey. Il dort. Bon, je reviens. excuse pour ta femme. Si jamais t'as des problèmes avec les bourgs, tu me passes un petit coup de turlu, j'arrangerai ça. Merci, patron. Tout plaisir était pour moi. Au revoir, patron. La bonne nuit. Allez, grimpe, on va pas vous ici. maintenant. Parce que c'est très sympa de nous ramener sur le lieu de nos escapades romantiques, mais enfin, je voudrais bien savoir pourquoi tu me fais faire des James Bondry à une heure du matin. Mais je t'ai déjà expliqué pour Jérémy, maintenant, il faut lui trouver un endroit où on peut le mettre en lieu sûr. Et un endroit qui n'est pas bien direct avec moi. On a vu de quoi les mecs étaient capables. Hein. Je crois que j'ai quelque chose. Ah bon La maison d'une collègue. Elle est partie en reportage à New York et je sais où elle planque ses clés. Bah, on y va. Vous m'avez entendu Où est Moulin L'un de vous doit le savoir, vous êtes inséparable. 
Et yo euh, Comment Et je ne sais rien, moi. Non, je ne sais pas si vous êtes conscient. Non seulement j'ai le ministère sur le dos, mais en plus, j'ai la DST. Alors l'affaire est grave. Je répète la question. Où est Moulin euh, Qui ça Moulin Je connais pas. Moi. Et la question s'adresse aussi à vous deux. Moulin Vous avez dit Moulin Comme c'est bizarre. Tu le connais, toi, Moulin Ah oh bah tu sais, moi, avec le coup que j'ai pris sur la tête... C'est ça, vous vous foutez de ma gueule Non, non, mais continuez, rigolez. Vous protégez un fuyard qui est accusé du meurtre d'une infirmière et du rapte d'un enfant Alors, réfléchissez, je suis dans mon bureau. Et puis arrêtez vos conneries, elles me font vraiment pas rire. Directeur. Et n'empêche, il n'a pas complètement tort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, depuis qu'il est parti de chez toi, on n'a plus aucune nouvelle. Hein. La voiture qu'il a pris en charge, inconnue au bataillon. C'est le désert. Oui. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Oui, enfin, c'est surtout lui qui est dans la merde. Eh bien. C'est là Ouais. Tu m'attends deux secondes. Mmh. Je vais vérifier que les clés sont là. Dis-moi, elle a un garage, ta copine Ben oui. Euh, je rentre la voiture, ce sera plus prudent. Ok. Il dort. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ah bon C'est maigre, c'est maigre. Oh. Je sais pas qui ce gamin a vu, mais le ou les meurtriers de ses parents c'est sûrement des pointures. Et tu penses à qui Des mecs capables de déclencher ce genre d'hostilité, il n'y en a pas des masses. À part les militaires, euh... moi je vois que les flics qui ont les épaules. Attends, tu m'as expliqué que ce gamin était autiste. Hmm. Et qu'il y avait peu de chance qu'il puisse raconter ce qu'il a vu. Que de toute façon, son témoignage était irrecevable, alors je comprends pas où est le problème. Oui, oui, d'accord. Ouais. Mais enfin, j'ai l'impression que eux, ils ne le savent pas, ça. Alors Rien. Évanoui dans la nature. Là, on n'est pas loin de la faute professionnelle, n'est-ce pas, Delmas Je sais, monsieur. Combien de lignes qui tournent Six pour l'instant, deux autres demain matin. Mais le gaillard, ça m'étonnerait qu'il commette une nouvelle erreur. Il commet toujours des erreurs. C'était souhaité pour vous et pour nous. De quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est <rire> Mais non, il a rien, non Mais non, c'est pas des chevilles ta tête, non. Non, je trouve que vous étiez... Euh, vachement mignons, tous les deux. C'est vrai mmh. 
یه دو هفته که من سما ملد من وادی کس کم سام دیگه این پولی پاهم تو سی من از اون پولی سی زنی سرعت پرام دی می یه چیزی که من نمی‌فهمم خیلی خوب جان‌پول می‌گی که تو می‌گی که این‌ها تیپ ارگانیزه یه فلیک دی کالگ دی سون پر که سرعت موجی در ترک می‌گی که این‌ها تیپ ارگانیزه یه فلیک دی کالگ دی سون پر که سرعت موجی در ترک می‌گی که این‌ها تیپ ارگانیزه یه فلیک دی کالگ دی سون پر که سرعت موجی در ترک à mon avis, Elman n'a pas été le grillé sur tous les toits que son fils était handicapé. Non, moi, je croyais que les flics étaient au courant de tout. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire Il bah, faut que je me démerde pour contacter le 36. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Excuse-moi. Dis-moi, bah, je ne crois pas que le meilleur moyen de le protéger, ce serait de tout balancer. Moi, je peux obtenir le 20 heures, si tu veux. Non, non. D'abord, que je sache qui a tué Elman et sa femme et pourquoi. Ouais. Bon, mais écoute, moi j'appelle le bureau, je leur dis que je suis absent pendant deux jours. On fait surtout pas ça, Sam. Mais pourquoi Parce qu'à peine t'auras allumé ton portable, tu seras repéré immédiatement, à cause des relais. Mais comment je fais, moi, pour te joindre Tu passes par Germer ou Charlotte. Et t'appelles d'un bistrot, mais pas de ton portable, ni d'ici. Hein? D'accord. Mmh. <rire> je t'aime. Merci. Mmh. D'accord. Ciao. Ouais. Tu rigoles, moi je veux pas rentrer. Excusez-moi de vous oui. déranger. Je peux vous emprunter votre portable, je vous le loue. Euh... 200 balles, je vous le rends dans 5 minutes. Et je téléphone sur Paris. Ah ok, euh... bon, je te laisse, 200 balles. Voilà. voilà. Je vous le ramène tout de suite. Allez, ça peut le revient. Hein, ouais, tout à fait. <coughs> Guillaume Marge, écoute. Ouais, Guillaume, c'est moi. Jean-Paul, attends. D'où tu téléphones là Tu t'occupes pas. Ah, c'est quoi l'ambiance de la boutique là ah, L'ambiance, bah, ça c'est très simple. T'es accusé d'avoir kidnappé l'unique témoin d'un double meurtre. Et tu es soupçonné d'avoir tué une infirmière. Ah, je... <rire> je savais que t'aimais pas les piqûres, mais de là à buter une infirmière, tu pousses un peu, non Arrête de déconner, Guillaume, tu les as mis au parfum, non Bah bien sûr, oui, mais Charlotte aussi. Ça va bien en fait Oui, oui, une grosse bosse, c'est tout. Vas-y, poursuis. Ben voilà, euh, c'est pas tellement au niveau du 36 que ça coince. Le, le patron a eu beau monter au créneau, euh, les deux affaires ont été dissociées. Et pour l'infirmière... C'est cet abruti de Bertomay qui a été saisi. D'accord, fallait vraiment que je tombe sur le punasque. Hein. Ah oui, on a eu beau l'expliquer, il n'a rien voulu savoir. Et dès qu'il a ton flingue, le témoignage d'une autre infirmière, il vient de délivrer un mandat d'arrêt contre toi. Et si on le prend, on a ordre de te serrer. <rire> Remarque, si c'est toi qui me cours après, ça va, je risque rien. Ouais, bah ben fais gaffe quand même. Il y a longtemps que j'ai pas fait une bonne petite interpelle. Je pourrais bien avoir envie de me défouler. <rire> Fais gaffe à ton cœur quand même. Bon, allez, passe-moi le patron. Non, non, ne racontez pas de conneries, qui est alors. Je réponds de Moulin comme de moi-même. Le meurtre de cette infirmière ne tient pas debout. Et s'il a pris la décision de disparaître avec le gamin, c'est que certainement il a une bonne raison. Mais d'ailleurs, je suis sûr qu'il ne va pas tarder à se manifester. Ça vaudrait mieux pour lui je vous ferai remarquer quand même que cet enfant est le témoin principal d'une affaire intéressante, la sécurité de l'État. Allô Oui, monsieur le directeur Moulin. Oui, oui. J'espère que vous avez de bonnes explications. Non, mais dites donc, vous croyez peut-être que je m'amuse Je suis Jacques Catala, le patron de la DST. On vous écoute. Non, monsieur le directeur adjoint, puisque Catala est avec vous, c'est lui qui va m'expliquer pourquoi je me retrouve avec une bande de dur au cul, là. Et il a intérêt à me donner une bonne raison pour qu'ils en veuillent autant à ce gamin. Bonjour. En fait, c'est très simple, c'est une sordide histoire de pognon. Il semble qu'elle m'a manié les renseignements bidons. Le jour où ses clients se sont aperçus qu'il ne filait que des trucs sans importance, ils l'ont très mal pris. Ils ont exigé les sommes remboursées, et, et comme il n'a pas voulu, ils l'ont abattu. C'est ça, vous me prenez pour une truffe, là. Hein. Oh, je, je vous en prie, à mouler un peu respect. Mais vous voyez pas qu'on est en train de nous rouler dans la farine, là Aujourd'hui, si, si vous allez sur Internet, vous pouvez connaître facilement les plans d'accès à nos centrales nucléaires. 
Je vois pas du tout ce qu'un type de la DST pourrait vendre à qui que ce soit. Et en tout cas, il y a belle lurette qu'on tue plus pour ça. Ça tient pas debout, là, faut trouver autre chose. Vous êtes bien affirmatif. Vous vous y connaissez en matière de contre-espionnage Mais suffisamment pour savoir quand on me raconte des conneries. Écoutez, les moyens déployés par les mecs que j'ai au cul me font penser qu'on a affaire à des mecs sacrément organisés. Ils ont tout le matos pour planquer, filocher, écouter. Ouais, ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire que ce sont des flics ou des militaires. Toute cette affaire pue. Et je ramènerai l'enfant quand je saurai qui a tué ses parents et pourquoi. Elman était mon ami. Je veux retrouver son assassin, moi aussi. Seulement, vous détenez le seul témoin qui puisse nous le permettre. Catala a raison. Dites-moi, vous êtes, je vous envoie une équipe. Non, monsieur, il n'est pas question que je balance quoi que ce soit au téléphone. Oh, dites-moi, votre cavale vous a rendu complètement parano Vous supposeriez que quelqu'un s'est branché sur ma ligne, peut-être Allez savoir. En tout cas, je fais comme si. Et le gamin est en lieu sûr. Je vous recontacterai demain. D'ici là, tâchez de savoir pourquoi Elman travaillait et pour qui. D'accord Allez, ciao. Je vous conseille de le calmer, de le raisonner. On doit interroger ce gosse. On pense que Elman n'était pas seul dans la boutique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Vous n'avez pas entendu C'est une véritable tête brûlée. Tête brûlée ou pas, si j'ai pas ce gosse, je vous promets une tonne d'emmerde. Vous déconnez ou quoi là Ok, déconnez pas. Il est où Il est où Qui Moulin. Moulin Personne derrière. Je connais pas moi. T'as un portable Bah ouais. Bon, quel numéro euh, 06 74 19 20 22. Bien. Tu vas prêter à quelqu'un dernièrement Bah oui, pourquoi c'est interdit À qui Je sais pas, c'est un type qui avait besoin de filer un coup de grelot, il m'a filé un pifton et puis voilà, c'est tout. Il était en caisse Ouais. À la marque, le modèle Je sais pas, je peux regarder, je suis pas flic, moi. Et oh, oh, tu fais un effort. Et une Twingo jaune Voilà. Ouais. Je cherchais bien, bande de connards. pour une rencontre, Moulin. J'ai un bureau, vous savez Je sais, oui, mais je voulais donner à cette rencontre un ton plus intime. Qu'est-ce que vous voulez Que vous me disiez ce que vous savez sur Elman. Vous raconterez ça en roulant, ce sera plus tranquille. Hein On estime la mafia russe à plus de 100 000 membres. Principales ressources, la drogue, vente d'armes, raquettes, prostitution, la vente d'organes. Matériel nucléaire. Chiffre d'affaires annuel, plus de 15 milliards d'euros. Les parrains russes sont devenus tout aussi redoutables que les Rital. Ou les Asiatiques. Merci pour la remise à niveau, Katala. Vous me prenez vraiment pour un con. C'est pas les Russes que j'ai au cul et vous le savez très bien. Parlez-moi donc d'Elman. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il était victime sans doute de ses mauvaises fréquentations, mais pas besoin d'en savoir plus. J'ai pas besoin d'en savoir plus Mais je vous rappelle que moi, je suis sur une enquête criminelle. Je vous rappelle aussi que vous êtes recherché par la justice. Vous êtes un meurtrier en cavale. Ah, vous savez très bien que ça tient pas la route. Le jour où Elman a été tué, il est venu me voir. J'ai pas pu le recevoir, j'avais un empêchement. Vous avez une idée de ce qu'il voulait me dire Non. Et il est trop tard pour le lui demander. Il a probablement été tué par euh, ceux avec lesquels il fricotait. Le nom de ces mecs Impossible, c'est classifié, mon vieux. <rire> classifié, vous êtes un grand comique, vous. J'ai failli me faire fumer deux fois. Alors maintenant, je veux tout ce que vous savez sur cette affaire, Katala. C'est pas parce que vous êtes fait tirer dessus que vous êtes habilité au secret défense, Moulin. C'est la guerre que vous voulez Vous l'aurez. Bon, où voulez-vous en venir 
Bah justement, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Mais enfin Vous pouvez pas vous contenter de faire votre boulot, vous avez un meurtre enquêté Mais c'est ce que je fais. Oui, mais en retenant un témoin important, vous faites obstruction à la justice et vous ne respectez pas les règles. Ah bon Parce que les gens qui ont tué Hellman et sa femme, ils les ont respectés les règles, eux Alors maintenant, on joue avec des règles nouvelles. Les miennes. Oh, arrêtez la police fiction, Moulin, je vous en prie. Si vous aviez essuyé quelques bastos, vous feriez la différence entre la fiction et la réalité. Tournez à droite. Bah, bah, on rentre chez moi Bah, ça tombe bien. C'est là que je descends. Tu es pote avec Francis hein Ah oui, je vous l'ai déjà dit. Vous saviez que son fils était un petit génie Ah non. Non, ça je savais pas, non. On se rappelle. C'est fixe Quelle surprise Vous ici C'est un plaisir Mais ça va pas, putain, vous êtes malade D'ailleurs, Chanel met langage de poissonnière. Hein. Toujours aussi surprenante pour un flic de l'IGPN. Merci pour les bonnes manières. Physique de voyou, méthode de voyou. Ça peut être pire. J'ai un petit pas en ce moment. Moi, on vous a toujours pas appris les méthodes de filoche chez les bœufs, hein Ah non, bien sûr. On laisse ça au cow-boy de la PJ. 82, 82. Vous l'avez à vue Laissez tomber, 82. Je suis au contact. Répétez, 80. Vous êtes au contact. Vous avez dit au contact Oui, au contact, oui. <rire> ok, bien reçu. Je quitte l'écoute, on se rejoint en service. Je 
Jérémy, faut que je sorte, je vais faire des courses. Je vais acheter à manger. J'en ai pour deux minutes. D'accord Tu bouges pas Bonne raison de croire que Francis Hellman fermait les yeux sur l'introduction en France de matières nucléaires retraitées, destinées à des gens mal intentionnés. Et c'est quoi ces bonnes raisons Diverses investigations. Et pas mal de choses dans ce genre. À gauche, c'est Nicolas Chatsky. Chatsky, par un russe Sur lesquels les Belges et les Suisses sont cassés les dents tout à fait. Il est à la tête de plusieurs sociétés écrans, dont la Slavie Trade Corporation, très active en Europe. C'est par cette société que transite l'uranium. Jolie photo. Mais ça prouve quoi Ça prouve qu'il se connaissait. D'accord. Maintenant, vous allez me sortir le même baratin que Catala On l'a tué parce qu'il balançait les infos bidons et que ses gars se sont fâchés, c'est ça Non. Je pense qu'on l'a tué parce qu'il voulait balancer. Il vous a contacté le jour de sa mort, non En effet, ouais. Vous savez pourquoi J'ai une petite idée. Et vous voulez pas m'en dire plus Catala se fout de ma gueule avec cette histoire des petites ripouseries. Je trouve que l'affaire est bien plus importante qu'il ne l'a dit. Et je pense que les flics sont mouillés. Et vous, vous en pensez quoi La même chose que vous. Il faut absolument qu'on interroge ce gosse. Pas question. Tant que j'aurai pas le nom du meurtrier, le gosse restera planqué. Mais c'est ridicule et suicidaire. Vous êtes isolé et ces types vont finir par vous retrouver. Pour l'instant, les faits ont prouvé qu'il risquait davantage sa vie sans moi qu'avec moi. Vous disposez de plus de marge que moi. J'aimerais que vous alliez gratter un petit peu du côté d'Elman. Merci. Attendez. C'est le numéro d'une ligne fantôme. Pas répertorié, donc pas écoutable. En principe. Je vous raccompagne à votre voiture. Je préfère que vous partiez avant moi. Vous n'avez pas confiance Je suis seulement prudent. La vie de Jérémy est en jeu. Et la vôtre de vie Elle ne compte pas Vous savez, la peau d'un fixe, ça vaut pas grand-chose. Vous êtes vraiment un drôle de bonhomme. Plutôt un drôle de flic. Ah, encore une chose. Comment est-ce que vous m'avez redressé tout à l'heure Comment ça Ah, vous étiez à mon cul, vous m'avez chopé où C'était pas vous qu'on suivait au départ. Ah bon c'était qui Catala Je peux rien vous dire. Ah. Le cible, c'est donc Catala. Catala. Ben, J'ai été faire des courses, je me suis acheté des trucs et quelque chose à manger pour le petit et quand je suis revenu, il n'était plus là. Ah bravo, tu vas faire des courses alors que je te confie le gamin Mais quand est-ce qu'il a disparu Il y a à peine 20 minutes. Écoute, je comprends pas Jean-Paul. Je t'assure, j'avais tout fermé à clé. Mais t'as vu s'il y avait un carreau brisé ou une porte de frein cassée Mais non, tout est normal. Il y a un truc que je comprends pas là, il s'est pas volatilisé comme ça. C'est pas possible ça. T'as regardé dans le jardin euh... Oui, j'ai regardé partout, je t'ai dit. Jérémy 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 Ah, 
c'est particulier. Je me suis rencardée sur Internet à propos de l'X-Fragile. Oui, alors bah, Il paraît qu'il y a plus de 15 000 personnes en France qui sont atteintes de l'X-Fragile. 15 000 Oui, c'est la deuxième cause de retard mental après la trisomie 21. Et ça se guérit Non, pas vraiment. On arrive maintenant à réduire les déficits moteurs, mais l'essentiel reste dans le suivi psychologique et c'est tout. Mais ah, ah. on doit se bouger pour sortir de la merde dans laquelle il est. Ah bah évidemment, ils ont pété les CD. Tu retournes dans la voiture, tu vas t'en volant. Dans deux minutes, tu reviens et tu sonnes. Si je te dis viens, c'est que tu peux venir. Si jamais je te dis c'est bon, tu peux venir. Là, tu t'arraches direct au 36. D'accord. pas les mains mortes, hein. Ah, ils ont bien sacré bordel. Qu'est-ce qu'ils cherchaient, à ton avis J'en sais rien. Que Francis, en bon espion qu'il était, ait planqué les preuves de son trafic. Mais où ça va savoir Je pense qu'il n'était pas assez con pour leur planquer ici. Tiens, suis-moi. T'es toujours aussi balèze en informatique. Essaye de voir ce qu'il a là-dedans. Hein OK. Je monte là où je m'occupais du gosse. Le disque dur a été complètement effacé. C'est peut-être ça que tes types sont venus faire. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, pourquoi ils auraient fouillé tout le reste de la maison Ah oui, t'as pas tort. En fait, ils n'ont rien trouvé et ton Hellman a emporté son secret dans la tombe, voilà. Dis-moi, Sam, si t'avais euh, un truc important à planquer, tu le mettrais où le, le scoop de ta vie, par exemple. Oulah, tu m'en poses la question, toi. J'en sais rien. Je ferai peut-être comme Edgar Poe dans les histoires extraordinaires. Je planquerai ça dans un objet familier à la vue de tous. Comme, comme ces puzzles, par exemple. Ces puzzles Ouais. Hmm. C'est un peu athéo, ça, comme idée, non Écoute, tu me demandes, je te réponds. Maintenant, si t'es pas content, tu trouves les idées toi-même, d'accord J'y retourne. Je me suis connecté sur la messagerie, on sait jamais. Fais-le. Vas-y.
Et Sam. Sam, j'ai trouvé. Où Et c'est con, elle avait devant nous depuis le début, dans le clown de Jérémy. Bah, tu vois, j'avais raison, tu l'as trouvé grâce à moi. <rire> pas grâce à toi, grâce à Edgar Poe. <rire> Et qu'est-ce que c'est Tu peux pas t'empêcher d'être journaliste. Hein. Je peux pas te dire, c'est confidentiel. Bonjour, vous êtes chez Elman. Laissez votre message après le bip sonore. Moulin, répondez, je vous en prie, c'est Catherine Vaillant. Si vous êtes là, décrochez. Et comment vous savez mmh, Je vous croyais plus prudent. Meilleur ordinateur. Mais il donne ses Big Brother. On a du nouveau sur Elman. Il voulait placer son fils en Suisse, dans un centre spécialisé qui donne de bons résultats. C'est probablement pour ça qu'il se faisait un peu d'argent de poche. Pourquoi vous m'avez pas dit que le petit était malade Pour vérifier si vous faisiez correctement votre boulot, c'est tout. En attendant, vous feriez bien de dégager. Si je vous ai localisé, d'autres ont pu le faire aussi. Vous avez sûrement raison, je raccroche. Je vous rappelle dès que je suis en lieu sûr. Je chauffe la voiture, je vais chercher Jérémy, on dégage d'ici vite fait, ça devient dangereux. Allez. C'est le patron qui va être content. Tu l'appelles, hein Monsieur. Non. Vous pouvez pas rester là, monsieur, hein c'est un emplacement réservé aux véhicules de police. Oh. Excusez-moi, j'en ai pour deux minutes. Merci. Bonjour. Bonjour. Commissaire Moulin de la Financière. J'aimerais que vous mettiez ces deux personnes au frais, s'il vous plaît. Ce sont des témoins importants dans une affaire sensible. Je compte sur votre discrétion euh, Oui, bien, bien ah. sûr, patron. Suivez-moi. Voilà, si, si vous voulez ici, ils seront très bien. Merci. Elle est en garde à vue, la petite dame Non, non, sûrement pas. Je compte sur vous pour prendre soin d'eux. Hein. Hein Tiens, planque ça dans ton sac. Si quelqu'un t'emmerde, tu te poses pas de questions. Qu'il soit flic ou curé, boum, tu l'allumes. Attends, tu veux que je tire avec ton arme sur quelqu'un non, mais enfin, c'est pas mon arme, hein. c'est celle de Guillaume. Puis la tripote pas comme ça, ça peut partir tout seul, cette affaire. <rire> ça me rassure. <rire> ouais. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de vous rapatrier sur le temps de 6. Plus vite possible. Jean-Paul. Oui. Je le crois pas. De quoi Jérémy, la souris. C'est rien de votre téléphone Oui, je vous en prie, vous faites le zéro pour sortir. Merci. Catherine Vaillant, commissaire Moulin. Quel dégât ça va faire dans la maison vous êtes tombé sur une mine, Moulin. Oui, et j'aimerais pas que ça me pète à la gueule. Vous êtes sûre et certaine que vous tenez Catala 
Oui, oui, certaine, mais je vous le rappelle, on n'intervient pas pour le moment. Laissez-nous une chance de remonter toute la chaîne. J'espère qu'on n'aura pas à le regretter. Vous avez un portable Oui, pourquoi J'appelle Germer. Faut qu'il aille récupérer ma femme et Jérémy au commissariat de Saint-Cloud. Euh, le commissaire a appelé. Un collègue à lui va passer vous prendre. Merci. Vous voulez boire quelque chose en attendant Un jus d'orange pour le petit, ce serait bien. Bien sûr, oui. Okay. Le gardeur, tu, tu peux apporter un jus d'orange au monde, s'il te plaît Bonjour. Bonjour. Comment on dit en meurt Regarde financière. Allez-vous prévenir, je pense. Euh, oui, tout à fait, commandant. Je vais vous demander d'attendre un petit instant. C'est Moulin qui m'envoie et m'a chargé de vous emmener au 36. Vous travaillez avec Jean-Paul oh Non, ça fait pas longtemps avant j'étais au stup. Et vous <rire> Restez tranquille et tout se passera bien. financière. Oui. Pour vous, Germer. Oui, Germer. Quoi Un fric s'est fait passer pour un gars chez nous, il a embarqué ça, mais le petit. Maintenant, c'est plus le moment de financer. Oui, Catala. 82 de 80. Il me faut la position de l'objectif Charlie. Reçu Position de l'objectif Charlie, bien reçu. Restez à l'écoute. Bien reçu, 82. sur place. Lâche ça. Mon collègue a raison, c'est pas raisonnable. On est de la police, vous devez pas tuer des flics, non Vous n'avez pas envie de la sûreté. Ça nous apprendra à nous relâcher. Vous avez ce que je vous ai demandé Je crois que je vais en avoir besoin. On dirait mon Glock. C'est lui. On dirait que je suis arrivé à temps. Prenez l'enfant et venez. Je dois vous mettre en sécurité. Mais qui êtes-vous Claude Catala de la DST. Elle m'a travaillé sous mes ordres. Mais je, je comprends rien. Où est Jean-Paul Au 36, c'est lui qui m'a téléphoné pour me demander de venir. Mon bureau était le plus près. Rassuré Non, je suis pas rassuré. C'est de là où c'est. Depuis... Ah, écoutez, je vais le temps de discuter. Venez. La voiture est dehors. Mais, mais qu'est-ce qu'il a Il est bizarre. Mais on dirait qu'il a peur de vous. Viens ici. Votre arme. 
Ça va, Moulin, on se calme. Je les ai neutralisés. Tuer vos complices n'aura servi à rien. Je vous ai dit de lâcher votre arme. Mais qu'est-ce qui vous prend, Moulin On dirait bien que Jérémy a reconnu l'assassin de ses parents. Là. Vous êtes fou, Moulin Personne n'est fou ici, à part vous, Catala. Vous vous êtes fait baguer par vos propres méthodes, vous étiez bien trop occupé à écouter tout le monde. Vous avez oublié qu'on pouvait vous la faire à l'envers, Catala. Vous venez de tuer ces deux flics. Deux flics qui vous ont appelé sur votre portable il y a à peine cinq minutes. Nous avons toutes les preuves, Catala. Vous êtes en état d'arrestation. Mais toi, tu dégages hein. Catala, lâchez le gosse Ça servira à rien, ce que vous faites Un bras de plus et je le fume Catala, lâchez le môme de toi Hein Tu feras un super flic, Jérémy. Allez, viens. Tu vas voir, sa famille d'accueil est formidable. Dis-moi, Sam, tu crois qu'il va nous reconnaître On n'a pas besoin qu'il nous reconnaisse du moment qu'il est heureux. Ouais, je sais, mais moi, ce qui me tue, c'est de voir comme ça. ça. Qu'est-ce que je te dis, Sam, en triste, moi, de, de penser qu'on peut rien faire pour lui Mais bien sûr qu'on peut faire quelque chose pour lui. Ah bon Et quoi Bah, l'aimer, comme il est. Ah. Commissaire Moulin. Bonjour, madame. Bonjour. Vous ne Bonjour. fallait pas je suis de ma femme, Sam. Je suis très heureuse de vous connaître. Moi aussi. Je sais tout ce que vous avez fait pour Jérémy. En tout cas, je vous en prie. Merci. Je vais fermer. Merci. Allez, viens, Jérémy. Viens. Viens. Regarde, le commissaire Moulin est venu te voir. 